നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടു കൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസത്തിലേക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നൊരു പുതിയ കാര്യം ആരംഭിക്കാൻ പോവാ ഇതല്ലേ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുക ഇതുവരെ നീ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കാൻ പോവുക ഈ ആഴ്ച നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി പ്രസരിക്കാൻ പോവാ നവംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് തമരാനിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് കുഞ്ഞെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പരേത ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബാംഗങ്ങൾ മരിച്ചുപോയതിനെ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കാം ഈ തിരുവലിയിലും നമുക്ക് നവംബർ മാസത്തിൽ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്നേഹിതർ ഗുരുക്കന്മാർ അധ്യാപകർ വൈദികർ സന്യസ്തർ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചിറന്നു പോയവരെ ഓർക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് നിന്നവർ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തവർ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ തിരുവലിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കാരണം അവരുടെ മേലുണ്ടാവട്ടെ കുഞ്ഞെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം അവിടെ തരാൻ പോകുന്നു സഹോദരരെ വിവിധ രഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു എന്തെന്നാ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്റെ പിഴ എന്റെ പിഴ എന്റെ വലിയ പിഴ ആകയാ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറയത്തോടും എല്ലാ മലാക്കമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ ഞങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് 
നമ്മേ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാകട്ടെ
സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമേ സകല വിപത്തുകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദയാപൂർവ്വം അകറ്റേണമേ അങ്ങനെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ഒന്നുപോലെ മോചിതനായി അങ്ങേക്കുള്ളവ സ്വതന്ത്ര മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ പിഞ്ചല്ലുമാകാകട്ടെ അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അക്കാലത്ത് ഏലിയ പ്രവാചകൻ സറേഫാത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പട്ടണ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിധവ വിറക് ശേഖരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ അടുത്തു ചെന്ന് കുടിക്കാൻ ഒരു പാത്രം വെള്ളം തരുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് അപ്പവും കൊണ്ടുവരിക അവൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പമില്ല ആകെയുള്ളത് കലത്തിൽ ഒരു പിടി മാവും ഭരണിയിൽ അല്പം എണ്ണയുമാണ് ഞാൻ രണ്ട് ചുള്ളിവിറക് പെറുക്കുകയാണ് ഇത് കൊണ്ടു ചെന്ന് അപ്പമുണ്ടാക്കി എനിക്കും എൻ്റെ മകനും കഴിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ മരിക്കും ഏലിയ അവളോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ചെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നാൽ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരപ്പമുണ്ടാക്കി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ നിനക്കും മകനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക എന്തെന്നാൽ താൻ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്ക്കുന്നത് വരെ കലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോവുകയില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റുകയുമില്ല എന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു അവൾ ഏലിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവളും കുടുംബവും അവനും അനേക ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഏലിയ വഴി കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ കലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോയില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റിയുമില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക അവിടുന്ന് എന്നേക്കും വിശ്വസ്തനാണ് മർദ്ദിതർക്ക് അവിടുന്ന് നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്നു വിശക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം നൽകുന്നു കർത്താവ് ബന്ധിതരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക കർത്താവ് അന്തരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു അവിടുന്ന് നിലം പറ്റിയവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് പരദേശികളെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക വിധവകളെയും അനാഥരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടരുടെ വഴി അവിടുന്ന് നാശത്തിലെത്തിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നേക്കും വാഴുന്നു സിയോനെ നിന്റെ ദൈവം തലമുറകളോളം വാഴും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ നിർമ്മിതവും സാക്ഷാൽ ഉള്ളവയുടെ പ്രതിരൂപവുമായ വിശ്വസ സ്ഥലത്തേക്കല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് യേശു പ്രവേശിച്ചത് അത് പ്രധാന പുരോഹിതൻ തൻ്റെതല്ലാത്ത രക്തത്തോടുകൂടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ആണ്ടുതോറും പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെ പല പ്രാവശ്യം തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നില്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകാരംഭം മുതൽ പല പ്രാവശ്യം അവൻ പീഡ സഹിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാപം നശിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ അവൻ ഒരിക്കൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മരിക്കണം അതിനുശേഷം വിധി എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവും വളരെ പേരുടെ പാപങ്ങൾ ഉൽമൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ വീണ്ടും വരും പാപപരിഹാരാർത്ഥമല്ല 
തന്നെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന് നന്ദി ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ മർക്കോസിന്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം അക്കാലത്ത് അവൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നിയമഞ്ചരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവൻ നീണ്ട മേലങ്കികൾ ധരിച്ച് നടക്കാനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അഭിവാദനം സ്വീകരിക്കാനും സിനഗോഗുകളിൽ മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളും വിരുന്നുകളിൽ അഗ്രാസനങ്ങളിൽ ലഭിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ വിധവകളുടെ ഭവനങ്ങൾ വിഴുങ്ങുകയും ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കഠിനമായ ശിക്ഷാവിധി ലഭിക്കും അവൻ ഭണ്ഡാരത്തിന് എതിർവശത്തിരുന്ന് ജനക്കൂട്ടം ഭണ്ഡാരത്തിൽ നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഇടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു പല ധനവാന്മാരും വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ വിധവയായ ഒരു വിധവ ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ വന്ന് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ രണ്ട് ചെമ്പു നാണയങ്ങൾ ഇട്ടു അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്തു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ദരിദ്ര വിധവ മറ്റാരെയുംകാൾ കൂടുതൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് സംഭാവന ചെയ്തു ഇവളാകട്ടെ തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം തൻ്റെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവനും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ ിയായിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വല്ലാതെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നവംബർ മാസം തീരാൻ പോകുന്ന മുപ്പത്തി രണ്ടാം ഞായറാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ക്രിസ്തുരാജിൻ്റെ തിരുനാൾ തീരുക ഈ രണ്ടാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധനാ വർഷം തീരാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഒരു വിധവ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ട് ചെമ്പ് തുട്ടിന് ഒരു ധനവാന്റെ പാണ്ട പണക്കിഴിയേക്കാളും വിലയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വേണം ദൈവമക്കളെ ഉള്ളു കാണുന്ന കർത്താവ് പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ പലപ്പോഴും വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്ന പല അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവർ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരിക്കുന്നവർ വിധവകൾ മക്കളെ പോറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന വിധവകൾ അവർ ദേവാലയത്തിന് കാണിക്കകളും കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കൈവിറച്ചു പോയ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ അവരെ ആരും നിർബന്ധിക്കണ്ട അവരോട് ആരും ചോദിക്കണ്ട അവരുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിയൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവമക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവമക്കളെ ദൈവങ്ങളാക്കാൻ ദൈവ മനസ്സുള്ളവരാകാൻ നമ്മളായി തീരണമെന്ന് തമിഴാൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുക ഓക്കെ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗം അച്ഛന്മാരെ പറ്റി അതങ്ങ് വിട്ടേക്കാം അവസാനത്തെ വാക്യമുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കഠിനമായ ശിക്ഷാവിധി ലഭിക്കുക അച്ഛമാക്കുള്ള കാര്യം അത് അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ധ്യാനിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്കുള്ള വചനം പറയാം അവൻ ഭണ്ഡാരത്തിന് എതിർവശ കർത്താവ് ഇരിക്കും മക്കളെ നീ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് വിഷയമുള്ള കാര്യമാണ് നേർച്ചപ്പെട്ടി നോക്കി കർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്ക് നേർച്ചപ്പെട്ടിയെ നോക്കി കർത്താവ് ഇരിക്കുക ദൈവോക്കളെ ഇതാ ആ സമയത്ത് ധനവാന്മാർ കൊണ്ടത് സ്വർണ നാണയത്തിൻ്റെ കിഴികൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവ ഒരു വിധവ എളിയിലൊരു കുഞ്ഞും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം അങ്ങനെയ
അതാണല്ലോ ആ ഒരു ആ ഒരു രംഗത്തിന്റെ വല്ലാത്ത വിഷമം കുഞ്ഞിന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിഷമിക്കുന്ന വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അവള് കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് ചെമ്പ് തൊട്ട് ദേവാലയത്തിന് വെളിയിൽ കൈ നീട്ടിയിരുന്നിട്ട് അവൾക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ചെമ്പ് തൊട്ട ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം തൻ്റെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക പോലും വക മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊണ്ടു നിട്ടും ഇത്രയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഉള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ജീവിതം മുഴുവൻ കൊടുക്കുക ദൈവം മക്കളെ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കഥ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈശോ പകുതി കഥ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പകുതി സംഭവം പറഞ്ഞ് സുവിശേഷങ്ങൾ നിർത്തുക ഇതിന് ശേഷം ഈ വിധവയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടായി കാണും എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിനുശേഷം ഈ മകള് അതാ അന്ന് അത്താഴത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അപ്പം വാങ്ങിക്കേണ്ട പണം പോലും കൊണ്ടത് പെട്ടിയിലിട്ടിട്ട് അവള് വീട്ടിൽ പോയി പട്ടിണി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കത്തുമില്ല സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കത്തുമില്ല അവര് സ്വർഗത്തിലും പോകത്തില്ല അന്ന് രാത്രി അവൾ പട്ടിണി കിടന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യ വായനയിലേക്ക് പോകാം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഇതാ സഹേഫാത്തിലേക്ക് പോവുക ദേശത്ത് വരൾച്ച ദാരിദ്ര്യം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്രവാചകനെ ദൈവം കൊണ്ട് പോയി വിട്ടത് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പണക്കാരനായ കനികനായ പ്രഭുവിന്റെ വീട്ടിൽ അല്ല 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 പ്രഭുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതെ പോകും മക്കളെ ഭക്ഷണം തനവാന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം സമ്പന്നരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ നീ കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത് കെട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് 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 പുഴുവരിക്കുന്ന അത് 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 ഇല്ലാതാകുന്ന സമയം വരാൻ പോവാ ചിതലരിക്കുന്ന ചിതലരിക്കുന്ന സമയം വരാൻ പോവാ ആയിരം വട്ടം ഇത് പ്രസംഗിച്ചാലും എനിക്കും മാറ്റം വരത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം തിരുവചനം നോക്കിക്കേ പ്രഭുകുമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ല കൊണ്ടുവിടുന്നു വിധവാ തെരുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിധവയെ കാണിച്ച പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു അവളോട് ചോദിച്ചാൽ അവൾ ചാപ്പാട് തരും പ്രവാചകൻ ഇതാ വിധവയുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുക എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം തരിക വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയപ്പോ എന്തായാലും വെള്ളം എടുക്കാൻ പോവല്ലേ എന്നാ ഒരു അപ്പം കൂടെ കൊണ്ടുപോരാ നല്ല പാർട്ടിയാ നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ ആ വിധവ അവസാനമായിട്ട് ഒരു നന്മ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച ചങ്കത്തടിച്ച് കരഞ്ഞു എന്റെ പിതാവേ എന്റെ വീട്ടിലൊരു കൊച്ചുണ്ട് അവന് ഇച്ചിരി ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കണം ഒരപ്പം ഉണ്ടാക്കി അവനും കൊടുത്ത് ഞാനും കഴിച്ച് എന്നിട്ട് തിരുവചനം പറയുക എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പമില്ല ആകെയുള്ളത് കലത്തിൽ ഒരു പിടി മാവും ഭരണിയിൽ അല്പം എണ്ണയുക ഞാൻ രണ്ട് ചുള്ളി വിറക് പെറുക്കുക ഇത് കൊണ്ട് ചെന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി എനിക്കും എൻ്റെ മകനും കഴിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കും ഓക്കെ മകളെ മരണത്തിൻ്റെ വാതുക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുടെ പ്രവാചകനെ ദൈവം പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശോധ നോക്കി ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം ഈ വിധവ എന്താ ചെയ്യണേ വീണ്ടും ഇതാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക പക്ഷേ പ്രവാചകൻ ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിരുന്നു നീ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക ആദ്യം ഒരു ചെറിയ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ നിനക്കും മകനും ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളുക കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് വരെ കലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോവില്ല കുടത്തിലെ എണ്ണ വറ്റിപ്പോകത്തില്ല കർത്താവ് വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുക ദൈവ മക്കളെ സുവിശേഷത്തിലെ വിധവയുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ വറ്റിപ്പോകാത്ത കുടവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കലവും ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക കാരണം എൻ്റെ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ദൈവമാ എൻ്റെ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ദൈവമാ നോക്കിക്കേ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിധവ നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ പിന്നെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് എതിരാ പൈതലേ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ദൈവരാജ്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് നീ സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെക്കുമ്പോ ദൈവരാജ്യ സ്വപ്നത്തിനെതിരെ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു പോക്കി ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുക ഇതാ നീ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ദൈവം ശപിച്ചു എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് വിരുന്ന് വിളമ്പി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിനക്ക് ഈ ദാരിദ്ര്യം അനുവദിച്ചതെന്ന് നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് നീ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദുരന്തം ഇന്ന് നീ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദുഃഖം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ഇനി വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി കൂടെ കടന്നു പോവുക വല്ലാത്ത തകർച്ചയിലൂടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഈ
പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് കുഞ്ഞു മകകല്ല നിങ്ങളത് നിന്റെ ത്യാഗത്തിന് അവസാനം ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് മകതകളെയല്ല ജപമാല തീരുമ്പം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ക്രൂശിതരായ ക്രിസ്തു രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് നീ ഒരു ജപമാല ചൊല്ലി തീരുമ്പം അവിടെ നീ ക്രിസ്തുവിനെ കയറി പിടിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് പൈതലേ ഇതാ ആ കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും തമ്പരാൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തു വലിയ സന്തോഷത്തിനിടയ്ക്ക് അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്യം അതിൻ്റെ ചങ്കിക്കൊണ്ടത് ഈ ദുരന്തം നന്നായിച്ചോ അത്ര ഗുണമുള്ള ദുരന്തമൊന്നും ഇല്ല എന്നെ പറയുന്നില്ല എന്താന്ന് ഈ ദുരന്തം നന്നായിച്ചോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയായി അതേ മകളെ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ദുരന്തവും ദുഃഖവും സരപ്തായിലെ ആ വിധവ അവളുടെ പേര് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഈശ്വ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഈ സ്ഥലത്തായാലും വിധവയുടെ പ്രത്യേകത അവൾ വിധവയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ അവൾക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ അവളുടെ പ്രത്യേകത ഇന്നെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് കേട്ടു എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് ദൈവ വൈതലെ നിന്റെ ഇല്ലായ്മകളും നിന്റെ വല്ലായ്മകളും ഒക്കെ നിന്റെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ കാണാത്ത സ്വപ്നം നിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് നീ മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക തകർന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുക നീ പരീക്ഷ തോറ്റെന്ന് നീ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ കുഞ്ഞേ ദൈവമാണ് നിന്റെ വാലുവേറ്ററെങ്കിൽ ദൈവമാണ് നിന്റെ എക്സാമിനറെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ തോപ്പിക്കും നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളല്ല ദൈവം വിചാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കാത്ത ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ദൈവം ശരിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്ന ശരികൾ ദൈവം ഇടുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി പോകും എന്ന് തിരിച്ചറിവ് കൂടെ നല്ലതാ ദരിദ്രനെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നതാൽ സ്വഗ്രാജ്യം നിങ്ങളുടേതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ധ്യാനം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ ദൈവ വൈതലെ സ്വർഗം എത്തിപ്പിടിക്കണം ദൈവത്തെ എത്തിപ്പിടിക്കണം ദൈവം കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റണം നോക്കിക്കേ പ്രവാചകനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിധവയുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നിന്റെ ചെതി ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ റിസീവ് ദ ലോഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഒബേ ഹിം നിന്റെ കർത്താവിനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നിന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും ലേഖനത്തില് സങ്കീർത്തനത്തില് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ കർത്താവിൽ റിജോയിസ് ഇൻ ദ ലോഡ് പ്രീസ് ദ ലോഡ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക കർത്താവിനെ ഇത് മാത്രം മനുഷ്യൻ ചെയ്താൽ മതി ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ ഇതൊരു കാര്യം ചോദിക്ക പോലും വേണ്ട മക്കളെ അപ്പം തരണ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട വീട് തരണ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട വസ്ത്രം തരണ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക കാരണം പറയുക അവിടുന്ന് വിശ്വാസ ഹി ഇസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ നീ നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞും ഞാൻ നിന്റെ ദൈവവുക ദൈവം ദൈവത്തിന് ജോലി ദൈവം ചെയ്തുകൊള്ളും ദൈവം വിശ്വസ്തന നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടത് നിന്റെ ദൈവം തന്നിരിക്കും മർദ്ദിതക്ക് നീതി മർദ്ദിതക്ക് നീതി വിശക്കുന്നവർക്ക് അപ്പം ബന്ധന ബന്ധിതക്ക് മോചനം നിലത്ത് വീണവരെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അന്തന് കാഴ്ച അവിടുന്ന് വിശുദ്ധരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പരദേശികളെ വിപ്ലവാസികളെ അവിടുന്ന് പരിപാലിക്കുന്നു അനാഥരെ ആരുമില്ലാത്തവന് അനാഥൻ വിധവ ഭർത്താവില്ലാത്തവൻ ഭർത്താവില്ലാത്തവൾക്ക് ഭർത്താവില്ലാത്തവൾക്ക് കർത്താവ് ഭർത്താവായി മാറും അപ്പനില്ലാത്തവന് ദൈവം അപ്പനായി മാറും പോരെ ഇതാ വിധവകളെയും അനാഥരെയും അവിടുന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് വാഴുന്നു എൻ്റെ ദൈവം തലമുറകളോളം വാഴും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവൻ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോൾ സ്വരം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരിക ഒരു പള്ളിക്കകത്ത് കയറി കുമാര ചൊല്ലുന്ന പുരോഹിതനല്ല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിന്റെ ആൾത്താരിയിൽ എന്നേക്കുമായി ബലി അർപ്പിച്ച നിത്യ പുരോഹിതനാണ് ക്രിസ്തു അവൻ ആ ബലിയിൽ അന്ന് വെച്ച നിയോഗം അത് സാധിച്ച് നൽകപ്പെട്ടതാ അച്ഛന്മാര് കുമാന ചൊല്ലുമ്പോ കുമാനയ്ക്ക് നിയോഗമുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന പുരോഹിതൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ആൾത്താരിയിൽ ബലി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരൊറ്റ നിയോഗമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യ രക്ഷ എന്റെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അവന് വീണ്ടും വീണ്ടും ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം നിത്യതയെ തൊടുന്ന ബലിയായിരുന്നു അവൻ്റെത് 
പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ നിത്യതയെ തൊടുന്ന പ്രാർത്ഥന നിനക്കുണ്ടാവണം നിത്യതയെ തൊടുന്ന സ്നേഹം നിനക്കുണ്ടാവണം നിത്യതയെ തൊടുന്ന വിശ്വസ്തത നിനക്കുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാത്ത ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത വലിയ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് തരും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ദൈവമേ നിന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറാൻ നീ തരുന്നതും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഓ കർത്താവെ നീ ദൈവമാണെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ദാരിദ്ര്യം ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് ദുരന്തങ്ങൾ ഭാഗ്യമാണെന്ന് തകർച്ചകൾ ഭാഗ്യമാണെന്ന് വിശ്വാസി മരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരണമേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക കർത്താവും ജാതനായ ഏക ദൈവപുത്രനും എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിനുള്ള ആ ദൈവവും പ്രകാശത്തിനുള്ള ആ പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള ആ സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായി സത്യയിലേഖനമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സുഖത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ കന്യകാമൃഗത്തിന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്നു പോന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ ലേഖനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല കർത്താവും ജീവിതദാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാർ വഴി സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്രസ്തുലികവുമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഏകജ്ഞാന സ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെ ജീവിതം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആമേൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വിധവയെ പരിപാലിക്കുന്ന അനാഥൻ അപ്പനായി മാറുന്ന പരദേശിക രാജാവായി മാറുന്ന ആരോരുമില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാമെല്ലാമായി തീരുന്ന തമ്പുരാൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവമേ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പും ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ നിന്റേതായി ജീവിക്കുവാൻ നിന്നിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വരം തരണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ദൈവമേ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഞങ്ങളുടെ സുഭാഷ്യൻ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ വൈദികര് സന്യസ്ഥര് ദൈവലി സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും ദൈവമേ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരിച്ച് ദൈവരാജ്യം ഉള്ളിൽ പേറിക്കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ദൈവരാജ്യം വിളമ്പിക്കൊടുക്കാനുള്ള വരം തരണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ദൈവമേ വിധവയുടെ വീട് തേടി പ്രവാചകനെ അയച്ച ദൈവമാണല്ലോ അങ്ങ് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വീട് തേടി പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ വീട് തേടി തമ്പുരാനെ നീ തന്നെ വരണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് ആകുലതകളിലേക്ക് അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് വരണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ദൈവമേ യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കള് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവര് റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവര് കർത്താവായി ഈശ്വരെ ജോലിയിലാ നിൽക്കുന്നവര് വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവര് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ദമ്പതികളെ എല്ലാ യുവതി യുവാക്കളോടും കരുണയാകണമേ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ദൈവമേ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഓ കർത്താവെ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ യുവതി യുവാക്കന്മാരോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കരുണയാകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ദൈവമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലും വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലും ഇന്ന് വരെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവര് യൂട്യൂബിലൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന മക്കള് കർത്താവെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സഹായിക്കുന്നവര് ഇതിന് ഇതിന് വിവിധ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുന്നവര് ദൈവമേ ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടിയിട്ടുള്
ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സാധ്യമല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിരുന്ന് വിളമ്പി തരണമേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ സ്വഗരാജ്യത്തിന് നിറവ് നൽകണമേ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ സർവിശുദ്ധനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ബലി വസ്തുക്കൾ സംഭീതിയോടെ അങ്ങ് കടാക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങേ പുത്രന്റെ പീഡാസനെ രഹസ്യത്താൽ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഭക്തി സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ പിഞ്ചല്ലുമാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ ർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്ക അത് ഉചിതവും ന്യായവും അത്രേ കർത്താവെ പരിശുദ്ധനായ പിതാവെ സർവിശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുക ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ അങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രൂപപ്പെട്ട ഈ ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അനുദിനം അനുഭവിക്കുക മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിത്യതയുടെ അച്ചാരം കരഗതമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് വഴി അവിടുത്തെ പ്രഥമ ഫലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങൾ അവ ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യമായ പ്രസകാരഹസ്യമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങളും എല്ലാ മലാക്കമാരോടുമൊപ്പം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദപൂർവകമായ ആഘോഷത്തോടെ ആലപിക്കുന്നു
അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങയെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായ ഒരു ബലി അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ദിവരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഞങ്ങളെ അതിനാൽ കർത്താവേ അങ്ങേ പുത്രന്റെ രക്ഷാകരമായ പീഠാസകനവും മഹനീയമായ ഉയർപ്പും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിപാവനവുമായ ഈ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങേ സഭയുടെ ഈ ബലി തൃക്കൻ വാഹണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കുവാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങീ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതനായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങീക്കുള്ള നിത്യമായ ഒരു കാണിക്കയായി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങീ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യകാമഹയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസെപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്തുലന്മാരോടും മഹിമയേറിയ രക്തസാക്ഷികളോടും ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായ വിസ്താന്തോനീസിനോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അനിരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഈ ബലി സർവലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങീ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും 
ഞങ്ങളുടെ രൂപനാധ്യക്ഷനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ മെത്രാനോടും മെത്രാൻ പദവിയിലുള്ളവരോടും വൈദിക ഗണത്തോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കുവാൻ കനിയണമേ അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ അങ്ങു തിരുവുള്ളമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടരുളണമേ കാരുണ്യവാനായ പിതാവെ എല്ലായിടത്തും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അങ്ങയെല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയ എല്ലാവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങയെ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വം ഈ എണ്ണം ഈ എന്നേക്കും രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റു ചൊല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നാമം ഭൂചിതമാകണമേ അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നൊന്ന് വേണ്ടി ആഹാരം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ കർത്താവേ എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിലും നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങി അപ്പസ്തുലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങി സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങി തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ 
കുഞ്ഞാടിന്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീത കർത്താവെ അങ്ങന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും ായി അങ്ങേ കാരുണ്യം കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങേ ആത്മാവിന്റെ വർഷത്താൽ സ്വകീയ ശക്തി പ്രവേശിച്ചവരെല്ലാം നിഷ്കളങ്കതയുടെ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ സർവിശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ പോകുവൻ ദിവ്യ പൂജ സമാപിച്ചു ദൈവത്തിനു നന്ദി വിശുദ്ധേവസ്യ പിതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന രക്ഷകനായ ഈശോ മിശികായുടെ സംരക്ഷക സംരക്ഷക പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ തന്റെ ഏകപുത്രനെ അങ്ങേ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധം അറിയും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ സംരക്ഷണം അനുഭവിക്കുകയും ഈശോ ഈശോ അങ്ങയോടൊപ്പം മനുഷ്യനായി വളരുകയും ചെയ്തുവല്ലോ ഭാഗ്യപ്പെട്ട വിശുദ്ധി അവസേപ്പേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങ് പിതാവായി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ജീവന്റെ പാതയിലൂടെ വഴി നടത്തണമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയും കാരുണ്യവും ധൈര്യവും വാങ്ങി തരണമേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമേ വിശുദ്ധി അവസേപിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ വിശുദ്ധി അവസേപിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വൈദികർക്കും സന്യാസർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ അങ്ങേ ദാസന്മാരായ വൈദികർക്ക് യാതൊരാപത്തും വരാതെ അങ്ങേ തിരഹൃദയത്തിൽ അഭയം നൽകണമേ അങ്ങേ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ ദിവസം തോറും എടുക്കുന്ന അവരുടെ കരങ്ങളെ മലിനമാകാതെ കാക്കണമേ 
അങ്ങ് വിലയേറി തിരയുത നനയുന്ന അവരുടെ നാവുകളെ നിർമ്മലമായ കാത്തുകൊല്ലണമേ ശ്രേഷ്ഠമായ അങ്ങ് പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ മഹനീയ മുദ്ര വധിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ലോകവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ അങ്ങയോടു കൂടെ ആയിരിക്കാനും വചനം പ്രഘോഷിക്കാനും തിന്മയെ ചെറുക്കാനും അവർ സദാ ഉത്സുകരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലസമർത്ഥങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഇഹത്തിൽ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പരത്തിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മകടവും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകരക്ഷകനായ ഈശോ അങ്ങേ പുരോഹിതരെയും വൈദിക ശുശ്രൂഷകരെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധരായ വൈദികരെയും സന്യാസിനി സന്യാസികളെയും അൽമായ പ്രേഷ്ഠരെയും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ വൈദികയുടെ രാജ്ഞിയായ വിമലഗിരി മാതാവെ വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ വിശുദ്ധ അൽഫോൺസായെ സന്യസർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ തിരുക്കുടുംബമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിർമ്മലമായി കാക്കണമേ